ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் சமையல் அனைவருக்கும் இனிய ரமதான் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம மெட்ராஸ் சமையலில் சிக்கன் உருண்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து அரை கிலோ எலும்பில்லாத சிக்கன் துண்டுகள் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இது கூட ஒரு முட்டையாக இந்த மாதிரி கலந்து சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் பொட்டு கடலை மாவு பாதி போல் வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அது கொஞ்சம் மல்லி இலை ஒரு பச்சை மிளகா அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கடைசியாக தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிடலாம் கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் உருண்டை பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து உருண்டை பிடிக்க வரலை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பொட்டு கடலை மாவு சேர்த்துட்டு பிசஞ்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து சரியாக இருக்குது நான் எதுவும் சேர்க்கலாம் அப்பப்போ கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா உருண்டை பிடிக்க வராது சிக்கன் பால்ஸ்லாம் பொறியிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் டேரெக்டாக குழம்புல சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எண்ணெயில் பொறிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்க்கலாம் எண்ணெயில் பொறிச்சிட்டு சேர்த்தா வெளியே வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் எண்ணெய் சூடானதும் ஒன்று ஒன்றா உள்ளே சேர்த்து வெளியே கொஞ்சம் பொன்னீர் ஆகுறது வரைக்கும் இதை பொறிச்சிக்கோங்க எல்லாம் பொறிஞ்சாச்சு இதை எடுத்து வெளியே வச்சிட வேண்டியது தான் சிக்கன் கோஃப்தாலாம் ரெடியாக இருக்குது அடுத்தது நம்ம குழம்பு பண்ணுறதுக்கு பேஸ் தயார் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் இதில் ஒரு வெங்காயம் அது நீள நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் கூடவே ஒரு துண்டு இஞ்சி ரெண்டு பல் பூண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் பொன்னீர் ஆகட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் ரெண்டு தக்காளி கூடவே மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கடைசியாக காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் நான் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி சாஃப்டானதும் இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து குழம்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சுடு பண்ணிக்கோங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் எண்ணெய் சுடானதும் இதில் ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு கூடவே அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு பச்சை மிளகா எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் அதோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகுது வரைக்கும் இது வந்து வேகணும் இப்போ இந்த அளவுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் கால் கப் போல் தயிர் கெட்டியான தயிர் எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கோம்ல கோஃப்தா அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா உள்ளே சேர்த்துட்டு இப்போ சிம்மில் வச்சுக்கோங்க மூடி வச்சுட்டு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் போல் இது வேகட்டும் இப்போ இது ரெடியாக இருக்கும் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் மல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சடா நம்மளோட சுவையான சிக்கன் கோஃப்தா கறி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாவின் சுவையரும்புகள் ம